。啊，想不到两位居然认识，还真的是缘分啊。孽缘。哎，我说梦梦们，哎，叫谁呢？我可要声明啊，我还没有结婚呢。我只是代替梦梦她爸爸来接她。他是我爸爸的女朋友。哈。啊，怪不得还没转正呢，你会不会聊天啊？严厉，简单，今天这件事情，看在我们俩同事一场的份上，我就算了。但是，我希望你能够公私分明，在办公室里面不要随便乱叫别人的舌根子。对了，接孩子这个事情很重要的，以后不要随便找人来接了。你说谁呢？严丽，少说两句吧。那个，甜甜妈妈，嗯、呃，你们家的事我听说了。他外婆是生病了吗？嗯、呃，是的，所以这段时间还麻烦老师，你帮着我们多看看甜甜、啊。行，没问题。甜甜，拜拜。嗯、那先走，拜拜。嗯、哎，宝贝，那个妈妈跟你讲啊。呃，我一会儿呢还要再去医院给外婆看病，所以你呢，再跟严丽阿姨回他们家待一会儿，我晚点去见你，好不好？妈妈总要来接我。啊，맨날같이버什么时候来接我？不知道。那可不可以给我爸爸打一下电话？他在忙，不可以。那你可不可以问问好强叔叔、啊？不可以。为什么？没有为什么，我在看电视。那我要喝水。那你自己去倒嘛。妈妈说小朋友自己去倒水会有危险的。他懂得还真不少。你知道吗？我陪他出门，提供你一个小时的洗牙洋和柜台。一单一，请叫他下次。要开一会儿韩剧，你知道吗？别人先提开柜台，一会儿要上厕所，一会儿要。都这么晚了，整个一事儿，
抢电视看。你说什么？你说什么？你跟他抢电视看？我没听错吧？对呀。一个大哥呀，大哥呀，大哥呀！来来来，我们到后面去。什么？臭狗熊？你是怎么搞的？这是怎么搞的？一天没见到你，怎么会变成这个样子的啦？甜甜，疼不疼啊？刚才有点疼，现在不疼了。你现在不疼了，奶奶心疼了。不怎么搞的吗？你们托给那种不靠谱的人啊！哎呦，妈妈，以后不会托付给他了哈。还有甜甜，爸爸今天得批评你啊！你怎么能说严丽阿姨是臭狗熊呢？你不是说你自己是白雪公主吗？公主怎么能随便骂人呢？啊！哎，你行了，自己都没搞懂呢，还在那说女儿呢。非骂我，我这叫你，你都少说几句。好了好了好了啊！以后你们俩呢，去安心上班。接甜甜的事儿呢，就交给我和你妈了啊。不动，奶奶拒绝。疼不疼了？嗯，真是的。你要不要躺下来啊？你看看一个小白兔是吧？毛茸茸的。爸，哎，买回来了，哎，来了啊，啊，好，门口菜场买的啊，不是，我哪有时间呀、啊？我是趁午休的时候去那个超市买的啊，超市买的，嗯，别好啊，哎呦，我的小祖宗，我就说嘛，靠谁也不能靠你，超市买的菜要比菜场贵上好几倍，嗯，不是妈妈，我们买的是有机蔬菜。什么？您身体不好呢吗？吃东西啊，稍微注意一点儿。对对对对对对对。还有机呢，你看，上头都是烂叶子，这一点都不新鲜。呃，妈妈，下次注意啊。哎，对对对对对，行了行了，买都买了，来，我去做我去做。哎，我去吧我去吧。哎呀，你身体不好，好好休息啊。哎呀，我这个病有什么关系啊？你们你们怎么什么都不让我干呢？来，我去做。行行，你看你这哎。有没有病？你多休息会儿，没坏处吗？等你好了以后再做，不行吗？我就说你们为什么什么都不让我干呢？啊！休息休息，你休息一会儿，我来做嘛。你好，等你好了以后都让你做，好不好？去去，别停停停停，别停停停停。简单，你别这样，你这样的话，爸会察觉到的。装吗？啊！哎呀，哎，简单，我这有药，你赶紧吃了吧。哎呀，你怎么都成这样了？你不行，你赶紧，你赶紧回去吧，你。你你批我假呀？你批我假，我就走。我现在带薪病假。已经请完了，就剩年假了。可是年假我要留着我妈开刀的时候再用。哎呦，那你就请扣薪的呗。你这样小病拖成大病了怎么办啊？是啊，简单，你可别小看感冒，因为感冒死人的都有呢。薇薇啊，你能不拿感冒死人的例子吓唬我吗？我就当不知者无畏，回家发发汗我们就好了。哟、嗯，谢谢，回来了啊。物归原主。明知道工作这么忙，还请那么多假，一个萝卜一个坑不知道啊！有本事你连工资也让别人替你取啊！是妈妈把我的工作都给他做了。嗯。简单点，别再砸下去了。嗯，简单，以后啊，你这些做不完的文件你给我，我帮你做。嗯。哟，西天，你现在溜须拍马的能力一流啊！他什么事儿啊？他
她一口一个老公的叫的那个人，其实是个有妇之夫。不会吧？麦瑞还是有点原则的，不可能给人当小三。哎呀，我我不是那个意思，我的意思是说，没准他找了一个什么丧偶男人之类的。嘿、哎，你怎么知道的？我不知道。哎呦 v i v i a 你你别乱说了，行吗？啊！哎呀、哎，我怎么能是乱说呢？哎、财务部小麦亲自给我说的，他去红房子相亲的时候撞见的、嗯。那一家三口啊，别提多和谐了。你看他平时一副大小姐模样，对那小孩可好了。哎呀，依我看呀，他肯定是看那个男人有钱，瞎巴结。薇薇啊，不要再发散你的那个八卦的神经了啊！嗯、忙吧、嗯。爸，嗯，你不在家陪妈妈，你来这儿做什么呀？啊，我给你妈妈去买点小馄饨，哦，顺便到你这儿来一下。哦，什么事儿？简单。嗯，呃，我想啊。还是把你妈妈的这个检查报告都放在爸爸这里，好不好？哎呀，爸，你看，每次看病都是我带妈妈去嘛，放我这儿一样的方便。简单，嗯，呃，是这样啊，那你是不是告诉爸爸？妈妈，她到底得了什么病啊？囊肿啊，嗯，不是之前已经说过了吗？囊肿也不是什么大不了的病，那你跟莫凡在房间里嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕什么呀？我们也没嘀咕什么。简单，是这样的哦，爸爸觉得呢。如果我说如果妈妈要是得了什么比较严重的病啊，也没关系啊。现在医疗水平这么发达，都可以治嘛。但是呢，你要告诉爸爸，你瞒的妈妈可以，要告诉爸爸，爸爸要知道的，啊。爸爸。哎。哎呀，我怎么跟你说呀？哎呦，你说吧，啊，说，简单，爸爸扛得住，没关系的。没事没事，告诉爸爸，说说。爸，妈妈得的是直肠癌。直肠癌？也确诊了吗？啊？这个事儿，千万不能让我爸知道，怕他受不了。现在妈妈最需要的就是手术治疗。医生跟我说，说只要手术的话，五年以上的存活几率还是有的，我们是有机会的，一定是有机会的。简单，妈妈这个病不能告诉他，千万不能告诉他，他受不了。但是他不能走啊，他真不能走。这个家不能没有他呀，就很简单。不会的，妈不会走，他会没事儿的。这样，这样，这样，简单，我们一起啊，我们一起，一起帮妈妈过这个坎，好不好？
时候买一个小馄饨，怎么那么长时间、啊？排队排队。我说你怎么又开始织毛线了呢？让你休息休息。啊，我是想趁住院之前呀，把这些活都干掉。孩子们冬天可以穿。你啊，吃吃吃，来，我来，来来来来，好来来来，我自己来，我来我来我来，你别动啊，你别动啊，我来，哎，我来我来。慢慢吃，慢慢吃。来来来，哎，我来吧，我来。我说你今天怎么对我那么好？哎，你啊，一辈子啊，都为别人操心了。你看现在生病了，又为他们孩子们着想。以后你要关关心啊，想吃什么喝什么，告诉我，我来给你弄啊。我说你今天是怎么了？没有什么呀。哦，我想说啊，医生说你这个囊肿啊不大好治，要听医生的话啊、哦，不要嫌麻烦。我们大家都不要嫌麻烦，我们要活到一百岁呢。啊、哦，你放心，我呀不会因为自己怕麻烦。就随随便便的让你给我打发了，<笑>我就是缠着你啊，也要缠到一百岁。是是，你吃，你快吃，快吃，快吃，吃快吃。你说什么？我说我从来没有见过你妈妈。我的妈妈我自己见，不需要你见。那为什么她从来没有来见你过？你有妈妈很了不起吗？哼，你妈妈有了小弟弟就不会喜欢你了。我说，哎，你们俩干嘛呢？刚才吃饭吃的好好的，怎么吵起来了？老师，他欺负我。默默。说不过人家就告状，我才不要和你玩呢。阿姨，我还有点汤。甜甜，等一下呢，你好好吃饭，吃完饭老师给你讲了一个五角星，好不好？嗯，乖啊，去给你洗一下。简单，你别在这儿跟我惺惺作态了。你自己做那些事情，你不清楚吗？不，我做什么事儿了？我，我做什么事儿了？现在全公司的人都在传我要给人做后妈，这事儿不是你说的，还会有谁？公司上下那么多人，你凭什么说是我说的？因为只有你看见过我跟默默在一起。啊，原来你真的要去给人当后妈啊！ Mary， 这件事情不管是谁说的，但肯定不是从我嘴里说出来的，啊！而且这不是什么丢人的事儿，你干什么呀？你越是这样，越觉得你自卑。我自卑。喂，老亲爱的，什么儿童医院？哎，孟老师，那个那个啥，哎，什么情况？他怎？哎，怎么样，默默？吓死我了！怎么能有这么可怕的事情呢？这位就是啊，默默爸爸，你好，我们是甜甜的家长，啊。
默默现在需要洗胃，这件事情让我非常困扰。本来吧，我觉得小孩打打闹闹是很正常的事情，但是能不能请二位教给小孩一个将心比心的道理？不希望别人对自己做的事情也不要对别人做。那个某某爸爸，对不起。道歉有用，那警察干什么使的？不道歉还给你跪下吗？哎，那不不。我们是来解决问题的，不是来制造矛盾的。是我们孩子是不懂事，我们也非常的内疚。本来就是想过来好好的把这件事情处理好。您刚才说的是什么呀？你的意思就是说，我们没有家教，我们没有管教好我们的孩子，是这个意思吗？所以确实有教过吗？是你们默默先说，如果我们甜甜要是有了弟弟的话，就不要他了，不是吗？如果要这么说的话，请 Cindy 老师做个证。甜甜是不是也说过默默没有妈妈？为什么要说这么伤人的话呢？小孩子真的是作孽。睡着了还在那哭，李莫凡，我跟你说啊，回去以后不要再训他了，知道吗？简单，听见没有？他还哭啊？您是没看见？接电话的时候，我跟简单，我俩都想哭呢。要说这事儿啊，还是咱家甜甜有错在先呢。你在这胡说八道什么呀？听风就是雨的，他是小孩子，他懂什么？可道理上。咱总得先打个招呼吧，莫凡，要不然你买点东西送去医院吧，然后那个孩子的医药费我们也应该承担，再给那默默爸爸道个歉。反正我是不敢去了，我一看到那默默爸爸的眼睛，我就浑身发毛。啊，你你还发毛啊？发毛怎么了？就是发毛，但是我也不知道为什么，反正就是觉得特别别扭。也难怪。你是没看见那人有多较真儿？哎，就上回啊，我在幼儿园门口停个车，哎呦，那给我上纲上线的。还有，你是没看见他怎么对他儿子的？怎么对啊？生不让儿子吃饭呀、啊？啊？啊？真有这事儿啊？啊！你快讲讲，怎么回事？就那天吧，我不是送甜甜去幼儿园吗？我知道，我知道。啊 ，OK OK， 放你放心吧，这边我搞定。好，先这样。你看，一口气咕噜咕噜喝了大半碗，要不是我拦着，还吵叫出去吃汉堡呢。<笑>谢谢。又跟我客气。以后你有工作就好好忙你的，默默可以完全放心的交给我。嗯，说实话，不到万不得已。把你们一大一小两个孩子放在一块儿，我真不放心。你又小看我。<笑>亲爱的，其实你有没有想过，如果说咱们俩能够早点结婚，那我跟默默的关系就能更进一步。与其我每天把精力都放在那么无聊的工作上，还不如都放在你们俩身上。如果我能一门心思照顾默默，他哪能在幼儿园受欺负啊？嗯。不过话说回来，哪个小孩成长的时候不是打打闹闹、磕磕碰碰的？这么说来，我对甜甜妈妈态度似乎有点过激了。如果说我能做全职太太 ，Mary。我希望你有一份属于自己的职业，有一片自己的天空，而不是成天跟柴米油盐打交道。那样的话，你的生活圈子会越来越小，我们的距离也会越来越远的。才怪！哦，对了，我怎么觉得你跟那个甜甜妈妈似乎很不对付？你们？是竞争对手。来
弟，你放心，我已经让谢天麦有给采购部了。嗯，我老公今天帮我妈登记住院，明天我一定上班。嗯，好，保持联系，拜拜。阿姨，您怎么了？您是哪儿不舒服吗？家在附近吗？您记得家人电话，我打给他们。六三二啊，六三二六三二，哎呦，怎么来的？哎，怎么了我？怎么来的？我怎么记不清了？哦，呃，您能站起来吗？呃，我送你去医院。啊，来，哎哎哎，动脑子放身上点好吧？不是你撞的，你千万不要去碰它。这种一看就八十多岁的人了，我跟你讲，你是碰不起的。你的意思是，担心他会敲诈我？那应该怎么办呢？小伙子，学雷锋做好事，那是你的权利，但弄不好一家子都要搭进去的。除非有人帮你作证。我们可以。如果人人都这么想的话，真的需要帮助的人怎么办？看见了吧？都害怕了，谁有空啊？我来帮他作证。法西斯。住院手续吧。哎，那那那我岳母这个什么时候能做手术啊？哎呦，这个你得去问住院部了，他们会视床位的情况才能确定。哦，行，嗯，谢谢你啊，金教授。没事，那那我就快去快去。哎，谢谢你，呃，我都还不知道怎么称呼你啊。我叫简单，默默爸爸。简单，嗯，你的名字真简单。哎，不过默默爸爸也是有名字的，最起码不叫法西斯。我叫高健，高兴的高，健康的健。嗯，知道了。嗯，对了，呃，上次那个医院的事儿，我也跟你打过招呼，实在是不好意思。呃，没有，我后来听 c i 老师说了，说那个你家里有点状况，我的理解就是任何人在那个时候都会有点情绪，所以，呃。你不要介意，而且你今天真的特别勇敢，见义勇为，帮我送了你到医院。<笑>别这么说。啊、那呃，你去哪儿吗？我送你。哦，不用，我跟我老公约好了，在这集合。嗯、啊。我妈在这家医院看病。不、哦、是吗？嗯。哎哎，您您别这么走啊！你给句话呀、啊，能不能想办法找张床呗？我真的已经查过了，现在没病房，最快也得一周以后了。等等等等。我那是一病人，癌症病人怎么办呀？不能想想办法吗？我不想跟你说了，请你让一下。干什么呀？怎么回事？您是医生是吧？对了对了对了，我就想听句实话，我母亲生病了，能不能想办法解这张床？这位家属，这位家属，冷静一下，有话好好说。什么叫有话好好说呀？我问你，你妈生病了，你能有话好好说吗？我是那是一病人，等着你们救病呢，救命，你知不知道啊？啊！您别生，您别生气，这里是医院好吗？好笑，行啊。<笑>那个肖主任是我叔叔的学生，我在这家医院十多年了，所以你们只要来这家医院，有任何问题都可以找他。是啊，你们以后不要口见外。我和高健那可是老交情，医院床位紧张，那确实是事情。有时我们医生也确实很为难。我们和病人家属统一了一下，加了一张床进去。这样吧，先让老人搬进去，尽快手术。谢谢你啊，肖医生。谢谢你啊。谢谢谢谢谢谢谢谢，直肠癌存活率还是很高的，你们千万不要放弃希望。哎，那我走了走了，谢谢啊。现在啊，看病真难，妈，蛮好给我姐申请一个特需病房的，贵不贵点，但是条件好一点，舒服点呀、啊。得了吧，你姐呀、啊，哪舍得花这个钱？还是等他病稍好点儿，早点把他接回家才是真的。哎呀妈，怎么吃的跟庙里一样啊？这我们家至于吗？连肉都吃不上了。我决定吃素。为什么？虽说你姐生的是囊肿，可是我这心里啊也不知道怎么搞的
，总是七上八下的。以后啊，我们家的饭菜也做的清淡一点，简单一点。要是你嘴馋了，就到楼下的饭店里弄几个荤的，别让我看见就行了。妈，我不馋。以后我跟着你啊，一样吃素。习惯不习惯？不习惯的话，那枕头低啊，我就我得给人取一枕头去，好不好？不用不用不用，瞎折腾什么呀？能凑合就行了。我也不在这住一辈子，是吧？哎呀，看你说的，这是孩子们的一片孝心。是是我知道孩子们有孝心，开开玩笑嘛啊！我说啊，你们两个管好自己小家就行了啊，不用操心我这儿，我这儿呢有你爸管着呢啊。哎，哟，老杨杨。你母亲看上去精神不错啊，这战斗的情绪还挺高。哎呀，啊，金教授啊，我这个病能不能不开刀，吃点药就行了呢？妈，你别瞎说，光吃药不开刀，病怎么好呀？嗯，您这个检查报告啊，我都仔细的看过了，完全符合手术的要求。哎呦，太好了！你好好睡一觉啊，这后面啊还有一场大仗等着您呢。啊，谢了啊！您您刚才要我打水是吧？对呀，您给我给我。好，你给孩子。我去去去去。我我没一块去啊。你找个凳子坐吧。我和你睡觉睡觉，还有一场大仗呢。来来，还有一场大仗。金教授。这个手术当中呢，要用到一个钛合金的缝合剂，你们看看是用最好的呢，还是一般的？好的价格会比较高。那个，用好的，我我觉得还是用好的。这个看病嘛，是不是？那行，就要进口的。云云啊，没关系的啊，我们啊都在门口等你。妈妈不怕啊，麻药一醒了，我们就见面了。哎呀，不怕，有什么好怕？不就一个囊肿吗？弄得个生离死别似的。哎呀，都什么时候还说这个话？呸呸呸，脱掉，脱脱脱！你看看，你看看，你爸爸说我迷信，其实他比我迷信十倍。哎，那个那个什么，外婆，外婆来了。妈，你慢点，慢点，慢点，慢点。等一等，别跑，别跑，别跑，慢点，慢点。妈来了，妈来了，妈来，妈来，妈来，看你来了。哎呦，真是。哎呦，妈，你怎么来了呢？你别害怕，你看，这是你爸留给我的，你带着他，会保佑你平平安安的啊。对不起，我们手术过程中是不允许佩戴饰物的，请你们谅解。啊，没关系。我拿着这个在外边守着，你放心啊，等你好了，妈给你包荠菜馄饨吃啊。妈对我最好了，姐，我们等你啊。时间不早了，该进去了。好，进去吧，进去吧。姐，妈，啊，对吧？不要担心啊。辛苦了，怎么样？我可以说是不辱使命，手术啊，做得非常好，放心吧。哎呀，老天保佑，老天保佑！这下你们放心了啊！谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢啊！应该的，应该的。刘老师啊，看你气色还不错，哎呀，我就放心了。哎呀，我本来也没什么事，都是孩子们瞎紧张。
老乔妈呀，你别看这些孩子们平时是饭来张口、衣来伸手，可关键的时候还挺管用。听到了吧？养儿防老，养儿防老。老人说不要孩子照顾，那就是嘴巴讲讲的呀。你说万一有个头疼脑热的，还不得靠孩子啊？我就不知道了。现在社会上那些丁克克丁的，哎呀，他们脑子是怎么想的？哎呀妈！阿姨刚做完手术，说这些干嘛？哎呀，行了，我又不是聋子，这妈说的跟我说的听着。哎呀，阿姨那是有感而发啊。好，我也知道，你们就是嫌我啰嗦了是吧？<笑>好了，我们也坐了好一会儿了，该回去了。嗯、这这就走了？哎，你看看我还没好好招待。对呀、啊，这水果还没吃嘞。哎呀，胖小妈，嗯，等我出了院以后啊，我专门去看你。好好，你就好好的休息啊。啊啊！哎，不管，妈，这个一点心意，哎，不一点心意，给阿姨买水果，不行不行，拿着拿着，领导同意了，说的我跟野蛮女友一样，拿着拿着。妈，你看这，这以后用钱就还多着呢。哎呀，我，哎呀，这不好意思，拿着吧，谢谢，谢谢啊。真是的，那谢谢啊，弄得我都不好意思了。哎，那个公司的事儿呢，这两天你帮我盯着点，等林妈病好了，我立马就回来啊，放心吧。蒸个鸡蛋羹啊，你知道大概要蒸多久吗？就蒸多久以后它才能特别嫩，口感比较好。十二分钟差不多了。哦，对了，你记得千万要放热水，这样口感比较好啊。谢了谢了，哎，有什么不会的，我再打电话给你啊。西婷啊，嗯，这简单连蒸个蛋都要你远程遥控啊？哎呀，你不知道啊，他妈以前是水都不让他沾的，他现在能这样已经很不错了。哎呦，你们这八零后。你看，我说的吧，他高分低能，我没有冤枉他